e ma eh, la concomitanza siccome tu hai detto è per questo che mi hanno dato il premio Nobel per me l'hai detto con grande semplicità questo ma la concomitanza del Nobel con Temin e con Baltimore cioè eh, no ma questo era, sono cose diverse diverse ma, la, capi, sì. ma questo è perché evidentemente c'era qualcosa di comune nel, nel, nell'attaccare il problema cioè capisce? Sì. attaccarlo c'era una certa logica, un certo modo di agire, di comportarsi, che era simile, insomma. Sì, sì. E questo è quello che dicevo, che non solo noi che eravamo parte di un gruppo in partenza, sì. ma anche quelli che sono venuti fuori dal mio laboratorio, che, che. che non erano parte di questo gruppo, anche quelli avevano ereditato, diciamo, sì, sì. questa capacità, insomma. Certo. No, questo è, insomma, è una piramide che parte da Giuseppe Levi, capisci? È eh, appunto, ci sono, sì, sì. la lezione, sono... avevi cominciato <ride> dicendo, <ride> la grande lezione di Levi proprio. Eh? Come? La lezione di Levi, sì, avevi no, detto. Sì, senz'altro. Questo, e, e tutti loro lo riconoscono, sai, non sono solo io che lo riconosco. Sì, 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 lo riconosco. Sì. Lo riconosce, Salvador Lui lo riconosceva, sì, sì. lui purtroppo non c'è più. Va bene, perciò... Vediamo un poco. Dopo di quello, ah ecco, dopo di quello, cosa succede? Che questo grande lavoro, il grande successo che avevamo fatto, eh, che era dovuto in parte ad un gruppo di collaboratori bravissimi che avevo, non c'è dubbio, è stato attratto l'attenzione appunto a questi ricercatori. E Jim Watson ah, voleva costruire a Cosprin Harbour un gruppo di ricerca appunto sopra il virus del cancro eccetera e quello che ha fatto è offrire delle condizioni bellissime di impiego a tutti i miei ricercatori, a tutti i miei collaboratori, se li hai portati via tutti quanti. E tu t'ha depauperato. T'ha depauperato. 